Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È lunedì, è l'inizio di un'altra settimana di mondiali. È lunedì 28 novembre, per la precisione. Enrico Bogliani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovato ben ritrovato io. a te, ben ritrovato. Come Henry? Ben ritrovato io più che altro. Eh, esatto, è tornato Henry, quindi non è trapassato. Questa è la prima grande notizia di obbligo di riscatto. È rimasto. <ride> Dove saranno andate le mani, Henry? <ride> non devi eh, farmi ridere però perché se inizio a ridere la tosse si infuoca quindi no, infatti, infatti non mi fa eh, ti, ti, lascerò, ti lascerò in pace eh, notizie di mercato ce n'è il giusto ormai l'abbiamo capito che questo periodo è ancora un po' così di, di sosta in tutti i sensi se, non, se avete notato tanti dei nostri calciatori che non sono mondiali tra l'altro sono a farsi le vacanze in giro per il mondo ma veramente in giro per il mondo perché c'è chi è andato a Bali chi è andato in Sudafrica i pinguini in Marocco. Sì, Pierre è andato in Sudafrica e ha beccato i pinguini quindi insomma non so se ti ricordi l'avevamo accostato Pingu, un po' di tempo al buon pingu invece e infatti è andato da loro eh, è andato in Marocco e qui mi aggancio <ride> Sandro Tonali che è in vacanza dopo aver fatto Londra adesso è a Marrakesh e dintorni e dal Marocco arriva il nome di oggi di obbligo di riscatto <ride> di oggi? Di, o- di oggi e degli ultimi 36 sessioni di mercato eh, ovvero Hakim Ziek Olè. Andiamo a vedere, perché ieri ha fatto un'ottima partita, è stato votato anche come man of the match di eh, Marocco-Belgio, vinta 2-0 dal Marocco, qua in un contrasto di gioco con Bitzel. Eh, Henry, il nome è sempre quello, ora ti vado a leggere la nuova formula data oggi da Gazzetta dello Sport. Ok. Perché Gazzetta dello Sport oggi parla di prestito Mm. a gennaio, con sì. eventuale diritto sì. a 15 a fine anno quindi un piccolo prestito oneroso adesso con riscatto a 15 a fine anno con ovviamente tutta l'incognita possibile legata al suo ingaggio che adesso rimarrebbe ovviamente lo stesso e tu dovresti pagarne la metà e poi però se volessi nel caso di scattarlo a quei 5 e mezzo 6 il mio non arriverà mai boh, io non so più cosa dire su Ziek cioè, <ride> sì, mi, già detto tu. Cioè, mi dispiace mi, mi, ho la nausea di Ziek ma mi dispiace anche perché il giocatore a me Guardalo. non dispiace per niente cioè, è il ritorno di fiamma numero 12 per Ziek però dovevi scrivere perché qui non, eh, non ci fermiamo più no nel senso è davvero questo però fa capire quanto siamo dietro a questo giocatore da quanto ecco da quanto siamo dietro a, a questo giocatore e il fatto che comunque il Milan lo, lo tenga sempre sott'occhio ma, ma ci sta cioè il fatto che comunque piaccia e piaccia da anni ormai eh, sia, sia sodato mi viene un pochino difficile da come dire da crederci non tanto perché Ziek non, non può fare al caso del Milano o cose, eh. più più per il fatto che ah, siamo tanti, ma veramente tanti, e già adesso molti non trovano spazio, B, eh, se l'idea è quella anche di prendere una guard della situazione o comunque di cercare un giocatore con quelle caratteristiche lì, non lo so, o vai di 4-3-3 puro con Ziek esterno, ma veramente a quel punto si restringono ancora di più le, come dire, gli slot in campo per giocatori che abbiamo in tre quarti sulla destra o comunque offensivi. Quindi non lo so. Mi... Guarda lì qui. Questi sono tutti i nostri giocatori in rosa attualmente, dal centrocampo in poi. Vabbè tolti i primi 3-4 che sono più o meno i nostri mediani poi per il resto sono tutti quelli che possono gravitare nelle zone di tre quarti o tre quarti esterno e eh, sono cioè, veramente... prendiamoci anche Krunic, no? Cioè, Krunic, sì, Becchetelar, Diaz, Adli, 
che vabbè, Leao, Revi, Schalmacher, Messias, Orighi, cioè, sono tanti, devono giocare in, in due, tre massimo, se giochi, cioè, ripeto, se continui a giocare 4-2-3-1, tre, se no due. No, ad esempio noi abbiamo visto nell'ultimo periodo qualche volta magari eh, o Diaz allargato a destra o separato di De Ketelar allargato a destra, ma perché? Perché Salma Kerr era infortunato e Messias un paio di volte ha saltato la partita anche lui per un problemino fisico. Ma se ci sono loro due, il ruolo tra virgolette è coperto, quindi mm. non ti dico che sia coperto bene o male, intendiamoci, ma ci sono. Cioè, Salma Kerr e Messias, eventualmente Diaz, eventualmente De Ketelar, eventualmente Krunic, lì a destra, ci sono. Ah, ci ha giocato anche lo stesso Ante a destra, in una soluzione yeah. un po' più offensiva. Cioè, siamo tanti. Poi, che magari Ziek possa fare meno di tutti quanti, questo è un altro discorso. Ah, no, quello sì, quello sì. Però, se, ti, se mi dici, arriva Ziek a gennaio io lo leggo al fatto che qualcuno di questi possa partire, perché se no troppi veramente mm, sì, poi ovvio il discorso è anche, vabbè, mica sono soldi vostri cosa vi frega, l'importante è che lo, lo comprino Io più che a livello economico che tra l'altro facciamo le pulci per il rinnovo di Leao 6,5-7 poi offrire un contratto a Ziek vorrei capirla, ma vabbè ehm, a parte quello, penso sia anche un discorso di questione di di equilibrio di spogliatoio cioè che sono già in 15 già in 3 non giocano mai tipo ad lì eh, e ce ne butti dentro un altro ecco poi che possa far bene che possa essere decisivo io non lo metto in dubbio sia che un giocatore che mi piace molto però c'è anche dell'altro ecco ci, ci sono quelle due o tre cosine eh, extra ripeto campo che qualche dubbio me lo fanno sorgere e soprattutto, ripeto, buttate lì anche un altro nome a caso perché non ne posso, ho la nausea di sì, ho la nausea. Ma, allora, oggi Gazzetta da questi tre nomi, però per il Milan ovviamente parla di Ziek, gli altri sono per Juve Inter, se vuoi ce li scambiamo. Chi è che sono? Maele? Non so chi sia il terzo, onestamente, il biondo non so chi sia. C'è scritto in... però è un po' sgranato. Tra... No, ma è per la Juve è Traff, 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 non so chi sia. Non so onestamente Vabbè. chi sia il mondo. Vabbè. Torniamo a noi, perché non c'è sul calendario di Euro Publishing a Kim Ziek, ma se vuoi rifacciamo un'aggiunta per aggiungerlo direttamente a gennaio, Henry. Lo no. possiamo mettere qua direttamente nel calendario di Euro Publishing che è tornato qua così non c'è il riflesso lo trovate in tutte le edicole in tutti i supermercati su europublishing.it sul sito Amazon sul sito, su, sulla pagina Amazon di Euro Publishing questa è la versione classica diciamo così quella da 12,90 euro se non ricordo male aspetta che vado a controllare sì, eccolo qua questa addirittura c'è i braccialetti nel caso volete fare un regalo extra a qualcuno di, di vostra conoscenza ma tanto sappiamo che alla fine il regalo ve lo fate da soli e ve li mettete i braccialetti non li date a nessuno questo è il calendario di Euro Publishing lo trovate come detto ovunque quello che vedete in radio poi quello così è la versione da collezione se no c'è la versione quella plastificata senza le immagini ma semplicemente con eh, i numeri e le date del, del prossimo anno non vedete a Kim Ziek e ci sarà un motivo non vedete neanche Raffaele Ao e ci sarà un motivo <ride> sto scherzando <ride> eh, non lo spiritoso lei sull'altro c'è sull a proposito di Rafa tra l'altro so che sappiamo bene Vediamo. che voi comprate il calendario di Euro Publishing staccate i braccialetti ve li tenete per voi e regalate il calendario non fate i furbi lo sappiamo che hai i braccialetti con la versione lì quindi se fate il regalo deve avere anche i braccialetti oh va chi c'è guarda che bello in, in super HD Raffaele Ao che ha già timbrato il mondiale dopo tre minuti però Henry guarda cosa ti faccio comparire oh ovviamente Rafa non gioca No, non è titolare nemmeno questa sera in Portogallo Uruguay. Eccolo qua. 
ovviamente nel 4-2-3-1 Leao non c'è, ovviamente. Poi ovviamente si alzerà nel caso della panchina e timbrerà. E ovviamente, ovviamente segnerà, sì, però ovviamente parte dalla panchina. Essa, esatto, il Portogallo dovrebbe avere praticamente gli stessi 11 o giù di lì, tranne qualcosa di, di nuovo lì a, a metà, quindi con Diego Costa, Cancelo, Pepe, Ruben Diez, Guerreiro, Vilan Carvalho, Ruben Neves, con Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Joao Felix dietro Cristiano Ronaldo. Sì, finalmente... Adesso vediamo come va contro l'Uruguay con Pepe e Ruben Dias però dopo quel disastro di gara di, di Danilo Pereira contro il Ghana direi che provare Pepe sia giusto perlomeno perché una Beh. frittata dopo l'altra quindi eh, e poi mi dispiace perché c'è anche la faccia da buono Danilo Pereira però insomma ha fatto una partita che è stata un po' così Vabbè, ovviamente Leo in panchina, vediamo se, oh. se entra, se segna, se... Vabbè, lo vedremo stasera, ore 20, c'è cioè, sì. Portogallo-Uruguay. Chi abbiamo visto invece nelle ultime partite? Con questo chiudiamo. Noi abbiamo visto Simon Kier, che con la sua Danimarca non ha giocato contro la Francia e molto probabilmente potrebbe essere fuori dalla partita anche con l'Australia, perché il problema è la caution di, di piccole entità come confermato da lui stesso e anche dall'allenatore della Danimarca. Non sappiamo se potrà esserci mercoledì con l'Australia, per essere testuali parole del CT. Coscia a destra per Simon, che già nella prima non era sembrato fluido. Insomma, diciamo che non si è presentato nelle migliori condizioni. Purtroppo per lui il problema di praticamente un anno fa, perché siamo arrivati esattamente a un anno fa, era il primo dicembre se non ricordo male, quindi lo, lo condiziona ancora, in parte. E l'altro giocatore che invece ieri ha esordito per la prima volta in un mondiale è Chad Ketelar. È vero. Ha fatto un quarto d'ora ieri in Belgio, Marocco, senza lasciare il segno, ma d'altronde nemmeno un attaccante grande, grosso e di grandissima esperienza internazionale ieri ha lasciato il segno quando è entrato. Però si parla di Chad Ketelar. Va bene. Vabbè, ieri nel Belgio neanche il signor Kevin De Bruyne che è tipo il eh. dio del centrocampo è sceso in terra in questi ultimi vent'anni praticamente ha lasciato il segno quindi direi che sul Belgio possiamo sorvolare eh, se erano a zero punti dopo due partite non c'era niente da dire eh, perché i primi tre li hanno presi perché li hanno presi e va bene così e eh, però si parla di De Ketelar, io ne prendo atto, ovviamente le ha in panchina e se il Belgio perde è colpa di De Ketelar, abbiamo capito questo direi da, da questa prima parte del, del mondiale. Meno male che c'è Teo, va? almeno lui, esatto. non ce lo possono toccare. Va bene, Harry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra pochi minuti per Chiamamina sull'altra piattaforma, 13 lanci, 16 talk, 19 filo rosso nero, 19 10 come al solito c'è la stanza di bottoni. Ciao Harry. Ciao, ciao a tutti e a presto.